도시의 비전은 휴먼 캐피털 인권 도시 인간 도시 그러니까 우리가 과학 수도로가 되고 교통 수도가 돼서 우리가 최종에 도달해야 될 목적은 우리 대전 시민의 인권이 보장되고 지켜지는 사회 특히 휴먼 캐피털 그게 목적 나머지는 수단이에요 그래서 제가 우리 연옥인 박사님이나 여기 뜨시는 분들이 조금 늦은 감은 있지만 그래도 지금사 인권을 이야기하고 촉구하고 또 그걸 위해서 이렇게 준비하는 교육을 이 제사 실시하는 대단히 큰 의미가 있다. 우리 대전의 비전을 올바로 잡는데 그냥 우리 대전이 과학수도만 되면 다 맞지 그것도 안 돼서 문제인데 지금도 뭐 과학 비즈니스 벨트도 어떻게 될지 모르지 대덕경부 단지도 어떻게 될지 모르지 그래서 이것만 뭐 바로 잡으면 마치 대전이 발전이 되고 우리가 잘 행복한 삶을 살수 있을 것 같이 생각하면 큰 착각입니다 아무리 좋은 인프라를 갖다 놓고 아무리 투자를 해도 우리 인간이 인간다운 삶을 인간의 존엄과 가치가 지켜지지 않는다면 그건 의미가 없습니다. 우리 인간은 아까 우리 역사적 배경 개념에서 다 설명을 하셨듯이 우리는 다소 몸이 불편해도 가난해도 교육을 덜 받아도 차별받지 않고 살아갈 수 있는 살수 있는 권리가 있습니다. 국가는 그러한 권리를 지켜줄 의무가 있어요. 그게 헌법 10조에도 보장이 되어 있어요. 우리 인간은 존엄과 가치를 가지고 태어났기 때문에 최소한의 인권을 지켜줘야 된다. 국가는 그걸 지켜줄 의무가 있다. 이게 헌법 10조에 보장이 되어 있어요. 그런데 우리는 그동안 그것이 있어요. 거의 사장도 있어요. 경제 성장을 위해서 또는 무슨 뭐 다른 어 양적 성장을 위해서 그런 우리 최소한의 인권이 지금 훼손되고 땅에 떨어져 있습니다. 그것이 요즘 나타나는 갑을 관계. 잘 사는 사람과 잘 사는 사람이 갑이요. 못 사는 사람은 을로서 을은 소름을 당해야 합니다. 장애인과 비장애인. 남과 여. 뭐 수도권과 비수도권. 모든 부분에서 지금 우리는 차별받고 있고 그 차별받는 여러 가지 사건들이 지금 속출하고 있습니다. 이게 인권의 문제입니다. 우리는 그걸 잃어버려, 잃어버리고 있고 그 우리의 천부적 그 권리를 우리는 그동안 지키지 못했다. 이렇게 저는 생각이 됩니다. 그래서 지금이나마 우리가 인권을 우리가 공부하고 또 공부한 것을 가지고 인권을 앞으로 촉구하고 나가서 인권 운동을 하고 이거는 대전 발전 물론 우리 삶을 위해서 또 우리 우리는 못했지만 우리 후세대들이 제대로 사람답게 살기 위해서 이걸 반드시 가야 합니다 이렇게 생각을 해서 우리 운호균 박사님께도 감사를 드리고 또 이렇게 저도 조그만 역할이 있다면 기꺼이 참여해서 도움을 좀 드리고 싶다.